Witam moich oglądających przyjaciół, starych i nowych. I chcę wam powiedzieć, że zaczynam, można powiedzieć, nowy projekt, ale to jest taka rzecz, która ciągle na wyjazdach mi się wymyka z pamięci, że w domu muszę to zrobić. I tak, spójrzcie, to jest nasza podłoga do przeciąga. I teraz, żeby ją naciągnąć, to jest takie, można powiedzieć, urządzenie. Wkłada się, to zaciska się i to niby ma trzymać. Ale to trzyma, trzyma, ale tylko do czasu, prawda? I co ja wymyśliłem? Wymyśliłem coś takiego, że dam taki troszeczkę twardawy sznurek, Zawinę to i po włożeniu, moment, po włożeniu i zaciśnięciu, to ja teraz mogę to ciągnąć i ciągnąć i to już mi nie wyskoczy i podłoga będzie cały czas naprężona. Zaczynamy działać. Tu już wsadziłem ten sznurek do środka. Przeszyłem sobie tu, żeby mi to nie latało. I tak, i to będzie to takie wzmocnienie. wszystkich stron. Tak. I na tą chwilę mam koniec. Rozłożę. Zapniemy to. Cztery spinki. I będzie pięknie. Tak. Teraz z Michałem rozłożymy podłogę. I zobaczymy jak to będzie się ona trzymała. Założymy to. Gdzie te sznurki wszywałem. Wybij teraz tu śledzia. Dobra, idziemy teraz ten drugi. To Krzysiu. Naciąg podłogę do siebie ile możesz. O właśnie, o właśnie o to chodzi. Dobra, nic tak będzie i teraz bij. No i super. Pod samą przyczepą zobaczcie jak się Naciągnęła pięknie. Nie będzie się nam ta podłoga ani zsuwać, ani nic. Ale jeżeli chodzi o tą podłogę, to przydałby się jeszcze w połowie taki uchwyt. Chociaż tam w połowie to stawiam zawsze, stawiam pod tą rurkę i też to trzyma fajnie. Cześć kochani, przyjechałem z powrotem do przyczepy. Pogoda dzisiaj jest nie bardzo ale że mam taką pewną sprawę do zrobienia. Pokażę wam najpierw jaka jest pogoda. Proszę to widać po szybie jaka jest pogoda dzisiaj. A więc to co mam do wymiany to jest taki kran. Jedni mówią kran, jedni mówią zawór. Wszystko co będę robił znajduje się pod tym łóżkiem. Żeby nam to nie przeszkadzało. Pokażę wam teraz o co chodzi. O więc tak, byliśmy teraz na kempingu i tak blisko mieliśmy ujęcie wody i żeby ta woda bezpośrednio do przyczepy doleciała, musiałem otworzyć ten zawór. Po otworzeniu tego zaworu okazało się, że tu z boku kapie woda. Teraz widzicie o co chodzi. Podłączyłem wodę tam i teraz tutaj normalnie otwierając ten zawór Leci woda. Tak. Tu jest jeszcze troszkę wody, ale to powycieramy.
już to mam wykręcone. Tu miałem zastosowane od środka taką redukcję, żeby to dość mocno przytrzymywał się ten kran. Uwolnijmy teraz ten kran. A jeszcze z drugiej strony. O. Sprawdzę tylko, czy to pasuje. Pasuje, czyli tam, tam ten. Czyli tam to ze starego nie będę przerabiał, tylko zostawię to. Tutaj akurat piszę Made in Spain, czyli Hiszpania. No, zobaczymy jak się sprawdzi ten kranik. Ok, montujemy. Tak, nałożymy tą uszczelkę. Kręcimy to delikatnie. Dobrze. Teraz damy tą redukcję od środka. O, tak. Pasuje. Podłączymy teraz ten wąż. I myślę, że to wszystko będzie grało teraz. Poskładamy teraz tutaj pompkę. Z tego dodatkowego zbiornika. On ma prawie 50 litrów. Tu nie wiem, czy pamiętacie, jak robiłem ten dodatkowe sitko do zbiornika, że w razie coś tam się znajdzie, no to przez to sitko leci woda. Kręcimy. Zakręcić. I tu jest gotowe. Awarię mam skończoną, naprawioną. Z tego się bardzo cieszę. Zawsze coś w przyczepie może wyskoczyć, a że naprawiam sam, więc mnie to nic nie kosztuje, tylko materiał zakupny zakupiony i to wszystko. I dziękuję Wam za oglądanie, za łapeczki. Chociaż niektórym jest bardzo trudno łapeczkę zaznaczyć, ale siebie reklamują wpisem swoim, więc też jestem zadowolony z tego. Więc dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!